Mathematics Online. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang paglutas ng suliraning routine at non-routine na ginagamitan ng pagdaragdag o addition. Ating basahin muna at unawain ang suliranin o word problem. Ang mga mag-aaral na ginang panganiban ay nagtanim ng mga buto ng talong sa kanilang gulayan sa paaralan. Makalipas ang dalawang buwan ay nakapamitas ng 242 na talong ang kanyang mga mag-aaral na lalaki at 326 na talong naman ang sa mga babae. Ilan lahat ang talong na napitas sa mga mag-aaral? Paano nga ba natin makukuha ang sagot sa suliraning ito? Pag-aralan natin ang mga hakbang sa paglutas ng suliraning routine na ginagamitan ng pagdaragdag o addition. Una, dapat nating alamin kung ano ang tinatanong o hinahanap sa suliranin. Ano nga ba ang tinatanong sa suliranin ito? Tinatanong kung ilan lahat ang talong na napitas ng mga mag-aaral. Ikalawa, ano-ano ang mga datos o given na nabanggit sa suliranin na magagamit natin sa paglutas nito? Ang mga datos ay... 242 na talong na napitas ng mga lalaki at 326 na talong na napitas ng mga babae. Tandaan natin ito dahil gagamitin natin ito sa paglutas ng ating suliranin. Ikatlo, ano ang operation na dapat gamitin? Upang malaman ang operation na dapat gamitin, kinakailangang mahanap muna natin ang word clues na nanabanggit sa suliranin. Ano nga ba ang word clues? Ang word clues ay mga salita sa suliranin na magsisilbing gabay upang malaman natin ang mathematical operation na dapat gamitin upang malutas ang suliranin. Sa ating halimbawang word problem, ano ang salita na makapagtuturo kung ano ang operation na dapat gamitin? Ang salitang ito ay ang lahat. Kung ang hinahanap ng ating suliranin ay bilang ng lahat ng datos, dapat na sila ipagsamasamahin upang makuha ang kabuang bilang. Idadagdag ang unang datos sa pangalawang datos. At ang operation na dapat nating gamitin ay addition o pagdaragdag. Natatandaan nyo pa ba ang simbolo sa addition? Ito ay ang plus sign. Kung pagsasamahin ang bilang ng mga talong na napitas ng mga mag-aaral na lalaki at babae, paano naman natin ito isusulat sa pamilang na pangungusap o number sentence? Ang ating number sentence mula sa datos ay 242 plus 326 equals N. Gamitin muna natin ang letrang N habang wala pa ang ating tamang sagot. At ang panghuli, ay hanapin ang tamang sagot. Gamitin natin gabay ang ating number sentence. Muli, 242 plus 326 equals saan nga ulit magsisimula ang ating pagdaragdag? Sa place value ng ones. Pagkatapos ay tens at huli sa hundreds. 2 plus 6 8 4 plus 2 6 2 3 5 568 568 ang tamang sagot 568 lahat ang talong na napitas ng mga mag-aaral Pag-aralan natin ang sumunod na halimbawa Si Christy ay nakapag-ipon ng 547 pesos sa loob ng isang linggo 453 pesos naman ang kanyang naipon ng sumunod na linggo. Magkano ang naipon ni Christy sa loob ng dalawang linggo? Una, ano ang tinatanong sa suliranin? Ang sagot ay kung magkano ang naipon ni Christy sa loob ng dalawang linggo. Ano-ano ang mga datos o given na nabanggit sa suliranin? 547 na ipon ni Christy sa loob ng isang linggo at 453 pesos na naipon niya ng sumunod na linggo. 
Ano ang operation na dapat gamitin? Ano ang word clues? Ang ating sagot ay addition o pagdaragdag. Dahil ito sa word clues na dalawang linggo. Kaya kailangan nating pagsamahin ang ipon niya sa unang linggo at sa sumunod na linggo. Ano ang number sentence? 547 plus 453 equals N. Ngayon ay alamin na natin ang tamang sagot. Gamit ang addition, pagsamahin natin ang 547 plus 453 equals 7 plus 3. 10. I-regroup natin ang digit na 1 sa 10th place at ilagay ang 0 sa 1's place. 1 plus 4, 5. At 5 plus 5 equals 10. Muli, ilagay natin ang digit na 1 sa 100's place at ang digit na 0 sa 10's place. 1 plus 5, 6. 6 plus 4, 10. At ang tamang sagot ay 1,000. 1,000 pesos ang naipon ni Christy sa loob ng dalawang linggo. Magaling mga bata! Ngayon ay subukin natin ang inyong natutunan. Sumabay sa talakayan sa pangamagitan ng pagsagot sa mga tanong. Basahin natin ang ating halimbawang suliranin. Pumunta si nanay sa palengke. Bumili siya ng 125 piraso ng rambutan at 270 piraso ng dalandan. Ilan lahat ang prutas na kanyang pinamili? Ano ang tinatanong sa suliranin? Tama! Ilan lahat ang prutas na kanyang pinamili? Ano-ano ang mga datos o given na nabanggit? Magaling! Ito ay ang 125 piraso ng rambutan at 270 piraso ng dalandan. Ano ang operation na dapat gamitin? Mahusay! Addition o pagdaragdag. Ano ang ating number sentence? Tama! Mula sa ating mga datos, 125 plus 270 equals N. Ano ang ating tamang sagot? 395. 395 lahat ang prutas na kanyang pinamili. Magaling mga bata! Salamat sa inyong pagsagot sa ating talakayan. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang mga hakbang sa paglutas ng suliraning non-routine na ginagamitan ng pagdaragdag o addition. Paano kung ganito ang ating word problem? Ating basahin, Si Mang Isko ay bumili ng isang daang piraso ng mangga sa palengke. Inilagay ito ng tindera sa malaking basket. Kung 24 ang manggang hinog, ilan ang manggang hilaw sa loob ng basket? Sa paglutas ng non-routine word problems ay dapat nating tandaan ang apat na hakbang. At ang una ay, Unawain. Basahin ang suliranin ng dalawang beses. Unawain kung ano ang hinahanap o tinatanong sa suliranin. Kaya basahin natin muli ang ating word problem. Si Mang Isko ay bumili ng 100 piraso ng mangga sa palengke. Inilagay ito ng tindera sa malaking basket. Kung 24 ang manggang hinog, ilan ang manggang hilaw sa loob ng basket? Muli, unawain ang ating suliranin. Ikalawa, planuhin. Planuhin kung paano dapat nalutasin ang suliranin. Anong mga estratehiya ang angkop na gamitin sa suliranin? Dapat bang gumuhit ng paglalarawan? Dapat bang maglista? Mayroon bang pattern na dapat hanapin? O mayroon bang pagsasamahin o paghihiwalayin? At ang ikatlo, gawin. Gawin ng may kaayusan ang solusyon ayon sa iyong napiling plano. Ikaapat, siguraduhin. 
Siguraduhin tama ang sagot. Ang sagot ba na aking nakuha ay tama para sa tinatanong sa suliranin? Ating ilapat ang mga hakbang sa pagmutas ng non-routine na suliranin. Basahin natin muli ang ating word problem. Si Mang Isko ay bumili ng 100 piraso ng mangga sa palengke. Inilagay ito ng tindera sa malaking basket. Kung 24 ang manggang hinog, ilan ang manggang hilaw sa loob ng basket? Ang bilang ng lahat ng mangga sa basket ay 100. At sa 100 na mangga, ang 24 ay manggang hinog. Hinahanap sa suliranin kung ilan ang manggang hilaw sa loob ng basket. Pangalawa, planuhin. Maaari tayong gumuhit upang ilarawan ang mga dato sa ating suliranin. Iguhit ng nakagrupo sa tens ang mga mangga. At kulaya ng dilaw ang 24 na manggang hinog. Ikatlo, gawin. Sa 100 na mangga, ang 24 ay hinog. Bilangin ang mga kulay luntian na naglalarawan sa manggang hilaw. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 76 ang manggang hilaw sa loob ng basket. At ang pang-apat ay siguraduhin tama ang iyong nakuhang sagot. Pagsamahin natin ang bilang ng manggang hinog at manggang hilaw. Dapat na tumugma na 100 ang kabuang bilang ng mga mangga sa loob ng basket. Muli, ang bilang ng mga manggang hinog ay 24. At sa ating pagbilang, ang mga manggang hilaw ay 76. Kapag pinagsama ang 24 at 76, ang sagot ay 4 plus 6, 10. I-regroup natin ang digit na 1 sa 10's place at ilagay ang 0 sa 1's place. 1 plus 2, 3. 3 plus 7, 10. Magaling! Tama ang ating sagot. 100 lahat ang mangga sa loob ng basket. Napakagaling nyo na mga bata. Salamat sa pagsama nyo sa akin sa talakayan natin ng paglutas ng suliraning routine at non-routine na ginagamitan ng pagdaragdag o addition. Hanggang sa muli!